Torej, takoj, ko so očeta odpeljali, sem jaz, ko začela hoditi, drugam spat. Dokler sem bila, dokler so bili domači, še domači, mi niso dovolili, da bi šla v ilegalo. Začeš, da bodo potem, da bodo potem vsa družina pač to morala plačati, da bo jo nje odpelali v internacijo in tako dalje in tako dalje. Ko so pa očeta odpeljali in ko so mater 14 dni na to vrgli iz stanvajna, sem jaz vedla, da ne smem več biti na legalnem stanovanju in sem jaz in sem takoj šla k eni znanki, ki je bila članica Osvobodilne fronte, Erni Korjari, rekviziterki Ljubljanske drame, ki me je skrila in sem pri njej stanovala. Čez par dni, ko sem se pri njej preselila, je prišel gestapo k moji mami, ki je tudi že ni več imela svojega stanovanja, ampak je bila pri svoji sestri in je sprašval, kje sem jaz. Mama seveda ni vedla, kje sem. Jaz sem bila pri Erni. Pač pa je mama sporočila, da me išče gestapo in tako sem jaz sporočila spred, spet naprej, svojim nadrejenim v tej mreži Osvobodilne fronte, da me išče gestapo. In som potem od takrat naprej skrbel za mene. Če skrivala, torej v Ljubljani je bila tak red, da je morala vsaka hiša imeti v veži, spisek vseh ljudi, ki se nahajajo tam. In od časa do časa so bile racije in v teh racijah, v teh racijah, če so našli koga, ki ni na tem spisku, so pobrali ne samo njega, ampak tudi vse tiste, ki so mu dajali zavetje. Te ljudje so to zavestno tvegali. Zavestno so povedali, zavestno so sprijeli tega človeka na stanovanje in deloma na hrano, kajti ponarjena živilske karte, ker smo imeli vsi živilske karte, za ilegalce so bili pa ponarjene. Te ponarjene živilske karte so prišli z veliko zamudo, ko že nisi zveč smel biti tam. No in mi smo potem, ilegalci, smo se torej zatekli k ljudem, ki niti niso vedeli, kdo smo. Zaupali so, da smo pomoči potrebni samo s tem, da smo poznali geslo. In jaz sem prišla kamorkoli z geslom in tist lastnik stanovanja, mi je z geslom odgovoril in potem sem jaz tam lahko prebivala. Tako sem morala večkrat zamenjati stanovanje, ker se je zgodilo, da sem recimo kihelna v sobi, kjer sem se skrivala. In se je to nekje zunaj nekdo šlišil. In je rekel, pri vas je pa nekdo doma. In sem morala takoj naslednji dan, oziroma še naslednji večer, oditi od tam. Večinoma so bile to, torej, ne, torej, ljudje, ki, kot rečeno, niso, niso vedeli, kdo sem. In pri takih ljudeh sem bila tudi takrat, ko sem končno po štirih mesecih skrivanja od hiše do hiše, od neznanih, od neznanega 
neznane družine do neznane družine, sem končno dobila nekega večera, nekega popovdneva je prišla k meni moja prijateljica Neda Gržinič in je rekla, danes večer ti bo prinesla kurirka v Svobodilne fronte, ti bo prinesla ponarjeno, ponarjen poten list. In jutri zjutraj bo šla v partizane. 